Chào mừng các bạn đã đến với bản tin chiều ngày 15 tháng 7 Phần chính của bản tin hôm nay vẫn là những cập nhật về tình hình lực lượng của các đội bóng lớn nhỏ trên khắp thế giới sau một nửa quãng đường của kỳ chuyển nhượng lớn nhất mùa giải nếu như nửa đầu phiên chợ hè là thời điểm các đội bóng xác định các mục tiêu quan trọng, thì nửa sau chính là lúc các câu lạc bộ tiến hành đàm phán và dứt điểm những mục tiêu đã theo đuổi từ tháng 5. Hãy cùng chúng tôi khởi động bản tin tổng kết ngày với một loạt tin vắn sau đây. Theo tờ Sport.es, chủ tịch Barcelona là ông Juan Laporta đã thắp lên những hy vọng cho các cổng viên của đội bóng khi ông đã thừa nhận rằng bản thân rất muốn ký hợp đồng với ngôi sao Bernardo Silva hiện đang thủ biên chế của Man City. Trong ngày hôm qua, các cổng viên lẫn phóng viên đã bắt gặp ông Laporta ngồi trên chiếc xe cá nhân. Họ đã vây quanh ông và hỏi rằng ông nghĩ gì về vụ Bernardo Silva, vị chủ tịch 61 tuổi nở một nụ cười thân thiện và đáp lại rằng chính ông cũng muốn chuyện đó xảy ra. Thế nhưng, với tình hình tài chính có phần bi đát ở bác xa thời điểm hiện tại, câu nói trên có phần giống một điều ước hơn là một lời khẳng định cho thương vụ trên. Theo nguồn tin từ Nicolo Skira, giám đốc thể thao môn chi của Aston Villa, dự kiến sẽ gặp gỡ người đại diện của Winfred Knoto vào những ngày tới đây. Hiện tại thì tuyển thủ người Ý cũng đã nhận được lời đề nghị đầu tiên đến từ Everton khi The Toffers sẵn sàng chào mời một bản hợp đồng kéo dài đến 5 năm kèm mức lương 1,7 triệu bảng mỗi mùa. Đội bóng vùng Merseyside cũng tỏ ra hào hứng khi đã gửi một lời đề nghị trị giá 18 triệu euro kèm 6 triệu phụ phí đến cho Leeds United. Về phía Aston Villa, đội chủ sân Villa Park hiện đang nhắm đến Musa Diaby và Jeremy Doku. Nhưng điều đó sẽ không ảnh hưởng đến vụ Kronto vì ông Unai Emery muốn có thêm hai trận chạy cánh chất lượng trong mùa giải tiếp theo. Một số nguồn tin địa phương tiết lộ rằng đội bóng có thể đưa ra mức giá khoảng 20 triệu euro nhưng với mức phụ phí thấp hơn. Thương vụ Tiani Render đến Milan được xem như đã hoàn tất. Những người hâm mộ đội bóng đã quay lại được cảnh tuyển thủ người Hà Lan đặt chân đến Ý vào dạng sáng này. Những cuộc kiểm tra y tế sẽ được tiến hành ngay trong chiều nay để các thủ sinh năm 98 có thêm thời gian hội quân cùng đội bóng. Tiền vệ 24 tuổi được ban lãnh đạo Rossoneri mang về với kỳ vọng sẽ phần nào đó khỏa lấp được vị trí mà Sandro Tonali đã để lại. Rời xa Liverpool thế nhưng có vẻ như vận rủi, chấn thương vẫn chưa rời xa Nabi Keita. Mới đây, cựu thủ AB Leipzig đã tiếp tục gặp thêm một ca chấn thương nữa ngay trước thềm trận ra mắt ở đội bóng mới Werder Bremen. Phía Bremen xác nhận rằng chấn thương của ngôi sao sinh năm 95 sẽ phải mất ít nhất một vài tuần để hồi phục hoàn toàn và đây cũng là chấn thương thứ 30 của anh trong vòng 8 mùa giải vừa qua. Huấn luyện viên trưởng của Bremen là Ole Werner cũng chỉ biết than thở rằng hy vọng đội bóng sẽ không cần phải tìm thêm một cầu thủ nữa để chữa cháy cho chấn thương của Keita. Nhà báo Fabrizio Romano cùng tờ AMC đã đồng loạt xác nhận rằng tiền vệ Seco Fofana gần như chính thức gia nhập Anas. Phía đội bóng ở giải Ả Rập Xê Út đã đạt được thỏa thuận cá nhân từ đầu hè. Song đội bóng chủ quản của anh là AC Lens vẫn muốn trì hoãn thương vụ này lại để đợi các đội bóng khác vào đua giá. Rốt cuộc thì Fofana vẫn đến Anas thi đấu như dự kiến. Anas cũng đã hoàn thành xong việc kiểm tra y tế sơ bộ cho Fofana ở Bồ Đào Nha trong vài ngày qua. Con số mà AC Lang nhận được từ sự ra đi của tiền vệ 28 tuổi rơi vào khoảng 25 đến 30 triệu euro. Theo tờ Food Mercato, câu lạc bộ Olympic Marseille đã đạt được thỏa thuận với tiền đạo Pierre Emerick Aubameyang với một bản hợp đồng có thời hạn 3 năm. Chân sút người Gabon rất cởi mở với việc gia nhập Marseille, đó là lý do chính giúp cho đội chủ sân Velodrome tự tin xúc tiến thương vụ này. Nguồn tin trên cũng tiết lộ rằng chuyện thương lượng với Chelsea sẽ không gặp quá nhiều trở ngại khi The Blue đã muốn để Aubameyang rời đi từ lâu. Trong bản tin chiều qua, chúng tôi cũng đã đề cập về việc Bournemouth có khả năng sẽ giành lấy tài năng trẻ Milos Kerker ngay trước mũi giày của Lazio. Đến sáng ngày hôm nay, mọi chuyện dường như đã được Fabrizio Romano xác nhận. Trong vòng 24 giờ qua, đội bóng có biệt danh là The Serie đã hoàn thành tất cả thủ tục để vượt lên trên Lazio. Keke đã đồng ý các điều khoản cá nhân với đội chủ sân Vitality, còn AZ Akama đã bật đèn xanh cho thương vụ này. Lịch kiểm tra y tế cũng đã được sẵn sàng. Việc tuyển thủ Hungary đến với ngoại anh có lẽ chỉ là vấn đề thời gian. Theo nguồn tin từ Fabrizio Romano, thương vụ Josko Vadion đến với Manchester City chưa bao giờ nguội lạnh cả. Vấn đề nằm ở chỗ đây là một con số khổng lồ nên đôi bên tỏ ra rất thận trọng. Phía Bay Leipzig vẫn giữ quan điểm về con số 100 triệu euro của mình, còn Vadion thì đang bắt đầu tỏ ra mất kiên nhẫn khi liên tục thúc ép đội bóng chủ quản kể từ khi đạt được thỏa thuận cá nhân gia nhập The Citizen từ tháng trước. Dạng sáng ngày hôm nay, siêu sao Cristiano Ronaldo đã có những phát biểu gây sốc với bóng đá thế giới. Tôi sẽ không quay trở lại với bóng đá châu Âu nữa, mọi cánh cửa đến với châu Âu đã chính thức khép lại. Nguyên nhân là bởi năm nay tôi 38 tuổi rồi, với cả các giải bóng đá châu Âu hiện nay đang dần mất đi chất lượng vốn có của mình. Chỉ còn mỗi Premier League là vượt trên tất cả mà thôi. Tôi cũng đang đi trên một con thuyền chung với một cuộc cách mạng bóng đá ở Ả Rập Xê Út. Giải Saudi Pro League bây giờ thậm chí cò
Bạn có thể không tin nhưng đó hoàn toàn là sự thật. Hãy lấy ví dụ đơn giản tại thời điểm tôi gia nhập Juventus, Serie A khi đó đã không là giải đấu hấp dẫn nhưng tôi đã đến và làm mọi thứ trở nên khác biệt. Bất cứ nơi nào tôi đặt chân đến mọi thứ đều được chú ý đến. Họ từng cười nhạo tôi, việc tới xứ Ả Rập Xê Út chơi bóng và khẳng định đây có thể trở thành một trong những giải đấu hàng đầu. Nhưng hãy nhìn xem đi, rất nhiều siêu sao đã đến chỉ sau một năm, đó chẳng phải là bằng chứng sao. Trong sáng ngày hôm nay, Anas của Ronaldo cũng đã có một trận giao hữu trước thêm mùa giải trước Celta Vigo. Tất cả chủ lực của đội như Cristiano Ronaldo, Marcelo Brozovic và Anderson Talisca đều được ra sân từ đầu để đón tiếp một Santa để khó chịu. Trung cuộc Anas thảm bại không nằm trước đại diện đến từ La Liga. Trong suốt 48 phút có mặt trên sân, siêu sao người bồ cũng đã thi đấu sông sáo năng nổ nhưng vẫn không thể tạo ra sự khác biệt. Sau khi Ronaldo rời sân, đội khách đã ghi liên tiếp 5 bàn thắng để khép lại trận giao hữu này. Theo Matteo Moreto, sau một thời gian quan sát và tìm hiểu, Inter Milan và Atletico Madrid đang sẵn sàng bước vào vòng đàm phán đầu tiên cho thương vụ Alvaro Morata. Quan điểm của đội bóng thủ đô Tây Ban Nha là sẽ chỉ chấp nhận nhà người nếu như con số được đưa ra rơi vào khoảng hơn 20 triệu euro. Các điều khoản cá nhân không phải là vấn đề đối với thương vụ này. Morata dù có thiên hướng ngả về phía huấn luyện viên Jose Mourinho của AS Roma, nhưng anh cũng bỏ ngỏ khả năng gia nhập các đội bóng trong nhóm dự cúp châu Âu khác. Nguồn tin từ Nicolo Skira lại đưa ra một tiết lộ khác song song với cuộc đàm phán giữa hai đội bóng kể trên. Người đại diện của Alvaro Morata là Juan Malopet dự kiến sẽ gặp phía AS Roma trong chiều nay để hoàn tất các thỏa thuận cá nhân. Được biết, phía đội bóng thủ đô sẵn sàng đề nghị một bản hợp đồng kéo dài 4 năm kèm mức lương 4,5 triệu euro một mùa. Vấn đề còn lại chính là mức phí khi Atletico Madrid muốn 21, nhưng Roma chỉ muốn trả 17 triệu euro cho thương vụ này. Theo trang Thotspot, sau khi thu về khoảng hơn 100 triệu từ thương vụ Declan Rice, West Ham đã ngay lập tức bắt tay vào công tác chuyển nhượng cho mùa giải mới. Mục tiêu của họ chính là gia cố hàng tiền vệ, và cái tên Japan Hinya của Fulham chính là một trong những cầu thủ khả dĩ nhất để thay thế Rice. Đối thủ của đội bóng thành London trong thương vụ này là Liverpool. The Cop cần một sự bổ sung để thay cho Fabinho gần như sẽ đến Anity Hart ngay trong mùa hè này. Đại diện của Ả Rập Xê Út sẵn sàng trả khoảng 40 triệu bảng Anh để đổi lấy sự phục vụ của tuyển thủ người Brazil. Lũ đạt đỏ có thể sẽ dùng số tiền đó để tất tay vào Pahinha để tránh một cuộc chiến về giá. West Ham được cho là sẽ đánh phù đầu bằng mức giá 40 triệu bảng, tương đương với hy vọng có thể kết thúc sớm được thương vụ trước khi Liverpool chính thức vào cuộc. Panhinha không phải là mục tiêu duy nhất của West Ham trong mùa hè này. Với sự ra đi của Manuel Lazzini, West Ham cũng cần phải bổ sung thêm một tiền vệ có thiên hướng tấn công. Theo nguồn tin từ Florian Plentenberg, Kono Gallagher của Chelsea là mục tiêu mới nhất của đội bóng thành London. West Ham sẽ mang theo 21-30 triệu bảng Anh để đặt lên bàn đàm phán với Chelsea. Được biết, phía cầu thủ sinh năm 1999 tương đối cởi mở trước cơ hội sang The Hammers thi đấu đó chính là tiền đề để West Ham tăng tốc trong thương vụ trên. Theo nguồn tin từ đài CBS Sport, huấn luyện viên Mikel Teta được cho là đã liệt Nicolas Pepe vào danh sách phải ra đi ngay trong mùa hè năm nay. Đã có một số đội bóng đến từ Ả Rập Xê Út bày tỏ sự yêu thích của mình đối với Trần Chạy Cánh 28 tuổi. Mức lương mà Pepe được hứa khi sang Ả Rập Xê Út thi đấu có thể lên đến hơn 200.000 bảng mỗi tuần, cao hơn so với con số 140.000 bảng đang hưởng tại Arsenal. Hợp đồng giữa tuyển thủ người bờ biển Nga và pháo thủ chỉ còn lại đúng một năm và ba lãnh đạo ở Senan được cho là sẵn sàng chi trả một con số lên đến 7,3 triệu bảng Anh, tương đương với toàn bộ khoản tiền lương trong năm cuối, hợp đồng chỉ để PP rời khỏi đội bóng ngay lập tức. Sau một mùa giải bị chỉ trích bởi sự yếu ớt trong khâu phòng ngự, Chen Alexander Agno dường như đang cố gắng khắc phục những điểm yếu về mặt thể chất của mình để chuẩn bị cho mùa giải tiếp theo. Trên trang Instagram cá nhân, hậu vệ mang áo số 66 đã đăng tải một bức hình, anh cũng có 6 múi như ai khác thậm chí anh còn tự tin đứng cạnh Mohamed Salah, người được xem là có thân hình rắn chắc nhất ở Liverpool. Một số người hâm mộ The Cop đã vào và bày tỏ sự tán dương vì Arno đã chịu lắng nghe và thay đổi vì đội bóng. Sự hoa nhập của Darwin Nunes cùng với việc Arno chịu tăng cường về mặt thể chất chính là hai tin vui đối với các fan của lữ đoàn đỏ trong hè này. Mới đây, thủ hành số 2 của Atlético Madrid là Ivo Gerbic cũng đã khẳng định rằng bản thân muốn ở lại Roger Blanco cho đến hết hợp đồng vào cuối mùa giải năm sau. Lời khẳng định trên đã tạm xóa đi những tin đồn về việc tuyển thủ người Croatia sẽ rời đi để chuyển đến Ngoạng Anh thi đấu. Chia sẻ với tờ Marca, người gác đền 27 tuổi cũng đã bày tỏ nguyện vọng muốn tiếp tục gia hạn thêm 1 đến 2 năm nữa sau khi kết thúc mùa giải tới. Dù được đánh giá là có tiềm năng nhưng với việc thủ thành số 1 Jan Oblak vẫn đang chơi tốt, cơ hội được ra sân của Gebic là không nhiều. Mãi đến giai đoạn cuối mùa giải năm ngoái khi Oblak gặp một chấn thương, Gebic mới được ra sân thi đấu nhiều. Chúng ta đã đi qua hết phần bản tin buổi chiều. Tất cả những tin tức hấp dẫn và đa chiều về thể thao sẽ được chúng tôi cập